నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ ప్రసారంలో ఈనాటి కార్యక్రమంలో డిగ్రీ మూడవ సంవత్సరము విద్యార్థుల దృష్ట్యా మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర విభాగం నుండి వైఖరులు ప్రవర్తన అనే అంశం గురించి తెలుసుకుందాం నిజ జీవితంలో వ్యక్తి విజయం సాధించాలన్నా అపజయం పొందాలన్నా సుఖపడాలన్నా దుఃఖపడాలన్నా సాఫల్య వైఫల్యాలకి ముఖ్య కారణం వైఖరి అని చెప్పుకోవచ్చు వైఖరులు వ్యక్తి యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందిస్తాయి అదేవిధంగా వైఖరులు సమగ్ర అభివృద్ధిని నాశనం చేసే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నిజ జీవితంలో ఇంతటి ప్రాముఖ్యత గల వైఖరుల యొక్క లక్షణాలు స్వభావము వైఖరి అంటే ఏమిటి వైఖరికి సంబంధించిన సిద్ధాంతాలు ఎలా ఉన్నాయి మరి వీటి యొక్క ప్రభావము సామాజిక మానసిక నైతిక ఈ రంగాల పరంగా మనిషిపైన ఎలాంటి ప్రభావాలు చూపుతాయి చర్చించుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతైనా ఉంది ముందుగా వైఖరి అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం వైఖరి అనేది ఒక వ్యక్తి పట్ల కానీ సమాజం పట్ల కానీ వ్యవస్థ పట్ల కానీ వ్యక్తుల పట్ల కానీ సమూహం పట్ల కానీ సందర్భాల పట్ల కానీ సిద్ధాంతాల పట్ల కానీ రాజకీయ పార్టీల పట్ల కానీ దేశం పట్ల కానీ ఇలాంటి బ్రాడ్ ఆలోచన విధానాల యొక్క అనుకూల లేదా ప్రతికూల అంశాల తీవ్రత గల సంసిద్ధతనే వైఖరిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ వైఖరికి సంబంధించి ప్రముఖ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త ఆల్పోట్ అనే శాస్త్రవేత్త చెప్పిన నిర్వచనం ఏమిటంటే వ్యక్తి యొక్క మానసిక నాడి సంబంధ సంసిద్ధతే వైఖరి ఈ వైఖరి వ్యక్తికి పుట్టుక ద్వారా కాకుండా వివిధ అనుభవాల ద్వారా వ్యవస్థీకృతమవుతుంది ఈ అనుభవాలు వ్య వ్యక్తుల పట్ల కానీ సమూహాల పట్ల కానీ వీటి అన్నిటి ఆధారంగా ఏర్పడుతుంది అనేది ఆల్పోర్ట్ చెప్పడం జరిగింది ఇక వైఖరికి సంబంధించి ముఖ్యంగా మూడు అంశాలను ప్రముఖ మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు కట్స్ అండ్ స్కాట్లాండ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు వివరించడం జరిగింది వారు చెప్పిన వివరణ ప్రకారము మూడు అంశాలు ఏంటంటే మొదటి అంశము భావాత్మకత రెండవ అంశము సంజ్ఞానాత్మకత మూడవ అంశము చర్యాత్మకత అంటే ఇక్కడ సంజ్ఞానాత్మకత భావాత్మకత చర్యాత్మకత ఉదాహరణకి ఒక విద్యార్థి తన నిజ నిజ జీవితంలో బాగా చదివి కష్టపడి మంచి విజయాలు సాధించి అద్భుతాలను సృష్టించాలని అనుకున్న ఆ విద్యార్థికి తన ఆలోచన విధానాల లోపల అంటే భావాత్మకత లోపల ఏం ఏర్పడుతుందంటే తప్పనిసరిగా కష్టపడాలి అన్న తపనతో వివిధ శాస్త్రవేత్తలు కానీ వివిధ జీవిత చరిత్రలు కానీ సంఘటనల పట్ల కానీ అవగాహన పెంపొందించుకోవడానికి అనేక ప్రయత్నాలు పరిశోధనలు మొదలు పెడతాడు ఆ మొదలు పెట్టే సమయంలో అతని లోపల వారి జీవిత సంఘటనలు వారి యొక్క చరిత్రలు వారి యొక్క కష్టపడ విధానము వారి అనుభవాలు ఈ విద్యార్థి లోపల మంచి అనుభూతులు అనుభూతులు అంటే అవి తప్పనిసరిగా హార్ట్ అంటే మనసుకు సంబంధించిన విషయాలు అంటే ఒక రకంగా వీరు చెప్పిన విధానాలు వీరు చెప్పిన ఈ మూడు అంశాలు హెడ్ హార్ట్ అండ్ హ్యాండ్ అంటే భావాత్మకత అనేది అనుభూతికి సంబంధించింది అంటే అది మనసుకు సంబంధించింది అదేవిధంగా సంజ్ఞానాత్మకత అనేది మెదడుకు సంబంధించింది అంటే అభ్యసనం అనేది మెదడులో ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది ఆ అభ్యసనానికి అనుకూలంగా ఈ రెండింటి మధ్యలో పరస్పర చర్య తర్వాత చర్యాత్మకత అంటే ప్రవర్తన చేసే విధానము బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఈ కర్జు స్కాట్లాండ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు ఈ అంశాల ఆధారంగా చెప్పడం జరిగింది వీటికి తోడు విశ్వాసాలు అభిప్రాయాలు నమ్మకాలు అదేవిధంగా వైఖరులు ఈ నాలుగు పదాల కలయికను చూసినట్లయితే ఈ నాలుగు పదాలు కూడా వేరు వేరు అర్థాలను మనకు అనుసరిస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణకి అభిప్రాయము అభిప్రాయము అనేది ఒక మనిషికి ఒక భావన అంటే ఒక విషయం పట్ల కానీ సందర్భం పట్ల కానీ ఏ రాజకీయ పార్టీ పట్ల కానీ అదేవిధంగా వ్యవస్థ పట్ల కానీ సంఘం పట్ల కానీ ఏర్పడిన ఒక అభిప్రాయం అభిప్రాయం అనేది ఒక భావన ఆ భావన వాస్తవమా కాదా అనేది అతనికి వివిధ పరిశోధన వివిధ ఆలోచనలు వివిధ సామాజిక సాంస్కృతిక అదేవిధంగా వివిధ సైకలాజికల్ వెల్బీయింగ్ ఎలా ఉంది అనేది వీటన్నిటి ఆధారంగా అతనికి ఆ యొక్క వైఖరి స్పష్టంగా ఎలా ఉందని తెలుస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఈ సంజ్ఞానాత్మక విషయాలు అంటే మనిషి మెదడులు యొక్క అంశాలు అతనిని అంటే 
కాన్ఫ్లిక్ట్లో సంఘర్షణకు గురి చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా ఏర్పడిన సంఘర్షణల మూలంగా విద్యార్థి లోపల కానీ వ్యక్తి లోపల కానీ తప్పనిసరిగా వైఖరి అనేది మార్పుకు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ వైఖరులు ఎలా మార్పు చెందుతాయి ఎలా ఏర్పడతాయి వ్యక్తి లోపల గమనించినట్లయితే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మన సమాజంలో ఏర్పడుతున్న దురలవాట్లు కానీ వ్యసనాలు కానీ వ్యభిచారము కానీ సంఘ విద్రోహ చర్యలు కానీ అదేవిధంగా ఏ రకమైన అనుకూల ప్రతికూల వైఖరులను పరిశీలించినట్లయితే బేసికల్గా అంటే పునాది నుంచి ఆ వ్యక్తి లోపల నాలుగు అంశాల దృష్ట్యా ఆ వైఖరులు మార్పు చెందే అవకాశం ఉంటుంది మొదటి అంశము ఆ వైఖరుల లోపల విశ్వాసాలు ఏర్పడతాయి ఆ విశ్వాసాలు ఎలా ఏర్పడతాయి అభిప్రాయాలు కొందరి అభిప్రాయాలకు ఏకీభవించినప్పుడు నమ్మకం కలుగుతుంది ఆ నమ్మకాలు మరికొందరి అభిప్రాయాలకు మరికొందరి శాస్త్రీయ దృక్పథాలకు ఏకీభవించినప్పుడు ఆ నమ్మకం అనేది విశ్వాసంగా మారుతుంది ఆ విశ్వాసమే వైఖరిగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ రకంగా విశ్వాసాలు ఏర్పడాలంటే వ్యక్తికి సామాజిక మానసిక శారీరక నైతిక అంశాల యొక్క పరిజ్ఞానం కూడా చాలా అవసరము ఆ పరిజ్ఞానము వ్యక్తి లోపల ఎంత ఉంది అంటే అతని ఆలోచన ఎలా ఉన్నాయి అదేవిధంగా అతనికి సంబంధించిన గ్రహించిన ప్రత్యక్షించిన అంశాలు ఎలా ఉన్నాయి అతని యొక్క సంస్కృతి ఎలా ఉంది ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన పరిస్థితులు వాతావరణము వీటన్నిటి దృష్ట్యా ఆ విద్యార్థి కానీ ఆ వ్యక్తి కానీ ఆ మనిషికి కలిగిన ఆ ఆలోచనల దృష్ట్యా విశ్వాసాలు పూర్తిగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా ఏర్పడిన విశ్వాసాలు అంటే ఈ విశ్వాసాలు తప్పనిసరిగా రెండు రకాలుగా ఏర్పడచ్చు అంటే అనుకూలంగా ఏర్పడచ్చు ప్రతికూలంగా ఏర్పడచ్చు ఏ రకమైన విశ్వాసాలు ఏర్పడతాయో అదే రకమైన విలువలు కూడా ఆ వ్యక్తి లోపల రూపొందే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రకంగా ఏర్పడిన విలువలకు అనుకూలంగానే అతనికి వైఖరి కూడా రూపు చెంది ఆ వైఖరికి అనుకూలంగా అతని యొక్క అవుట్కమ్ అంటే ఫలితం అనేది ప్రవర్తన రూపంలో మనకు కనబడే అవకాశం ఉంటుంది సో అంటే ఆ వైఖరి యొక్క లక్షణాలు ఈ అంశాల దృష్ట్యా అంటే కడ్జు స్కాట్లాండ్ చెప్పిన ఈ మూడు భావాత్మక చర్యాత్మక సంజ్ఞానాత్మక అంశాలు అదేవిధంగా విశ్వాసాలు వైఖరులు ప్రవర్తన విలువలు ఈ నాలుగు అంశాల దృష్ట్యా వ్యక్తి యొక్క వైఖరిని పరిశీలించినట్లయితే పూర్తిగా మూడే మూడు రంగాలకు సంబంధించి వైఖరులు ఏర్పడతాయి అంటే భావాత్మక రంగం కావచ్చు సంజ్ఞానాత్మక రంగం కావచ్చు అదేవిధంగా మానసిక చలనాత్మక రంగం కావచ్చు ఇవన్నీ ఏర్పడిన తర్వాత చాలా కాలము స్థిరంగా ఉంటాయనేది కూడా మనం గమనించాలి వీటి ఆధారంగా తల్లిదండ్రులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ విద్యార్థులు కానీ తప్పనిసరిగా అనుకూల వైఖరులు పెంపొందించే దిశగా వారి యొక్క వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇక వైఖరులకు సంబంధించి కొన్ని లక్షణాలు మనం పరిశీలించినట్లయితే అనేక పరిశోధనలో అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా అనేక వివిధ ప్రయోగాల ద్వారా చాలామంది శాస్త్రవేత్తలు చాలా రకాలైన లక్షణాలు చెప్పడం జరిగింది కానీ అన్నింటిలోకెళ్ళ కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలను ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త షరీఫ్ అనే ఒక మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త చెప్పడం జరిగింది ఆయన లక్షణాలను గమనించినట్లయితే మొదటి లక్షణము వ్యక్తికి వైఖరులు పుట్టుకతో ఏర్పడేవి కావు అవి ఆ వైఖరులు క్రమక్రమంగా పెరిగే కొలది సమాజంలో అలవాట్ల ద్వారా అదేవిధంగా సమాజంలోని పరిస్థితుల ద్వారా ఏర్పడతాయి అంటే ఉదాహరణకి మనకు విద్యార్థి లోపల కానీ వ్యక్తి లోపల కానీ ఎవరి లోపలైనా ఏర్పడే వైఖరులు తప్పనిసరిగా అలవాట్లు ఏవైనా సరే ఈ రకమైన లక్షణానికి సంబంధించి మనం చర్చించుకోవచ్చు రెండవ లక్షణము ఏంటంటే వైఖరులు ఏర్పడ్డ తర్వాత చాలా కాలం నిలకడగా ఉంటాయి కానీ గట్టి ప్రయత్నం ద్వారా వాటిని మార్చవచ్చు ఎలాగంటే ఇప్పుడు దురలవాట్లు కానీ వ్యసనాలు కానీ అనేకమైన ఈ సంఘ విద్రోహ చర్యలు కానీ బాల నేరస్తులు కానీ ఇటువంటి వైఖరి ఏర్పడ్డ విధానాలను మనము అప్పుడే అంటే వెనువెంటనే మనము మార్చడం వీలు కాదు అంటే ఈ రెండవ లక్షణం మనము గమనిస్తే వైఖరులు స్థిరంగా ఉంటాయి నిలకడగా ఉంటాయి కానీ గట్టి ప్రయత్నం వలన మనం మార్చవచ్చు అంటే గట్టి ప్రయత్నం అంటే మార్గదర్శకతము క్రమమైన విధానము క్రమమైన పద్ధతుల ద్వారా ఆ ప్రవర్తనను కొంత కొంత మార్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇక షరీఫ్ చెప్పిన మూడవ లక్షణం మనం గమనించినట్లయితే వైఖరులకు ప్రత్యేక ప్రమాణాలు విలువలు కలిగి ఉంటాయి ఈ ప్రత్యేక ప్రమాణాలు విలువలు సమాజ అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందిస్తాయి అంటే మనం చర్చించుకునే ఏ అంశమైనా కూడా వైఖరులలో తప్పనిసరిగా అనుకూల ప్రతికూల లక్షణాలు కలిగి ఉంటుంది అంటే ఈ లక్షణాలు కూడా అనుకూలంగా ఉండొచ్చు ప్రతికూలంగా ఉండొచ్చు అనేది ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త యొక్క అభిప్రాయము ఈ మూడవ లక్షణము ఉదాహరణకి ఒక ఒక పార్టీ పట్ల కానీ ఒక ప్రాంతం పట్ల కానీ ఒక దేశం పట్ల కానీ ఒక వ్యవస్థ పట్ల కానీ ఒక మతం పట్ల కానీ ఏర్పడే లక్షణాలు ఈ ప్రమాణాలను రూపొందించే అవకాశం ఉంటుంది 
ఇక నాలుగవ లక్షణము వైఖరులు తప్పనిసరిగా ప్రేరణ ఉద్వేగ లక్షణాలు కలిగి ఉంటాయి ఆ ప్రేరణ ఉద్వేగ లక్షణాలు తప్పనిసరిగా వ్యక్తి లోపల గమ్యం వైపు నిర్ధారిస్తాయి అంటే ఆ గమ్యాన్ని ఆ గమ్యము పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ అంటే అనుకూలంగా ఉండొచ్చు లేదంటే ప్రతికూలంగా ఉండొచ్చు ఈ రకంగా నాలుగవ లక్షణము తెలియజేస్తుంది ఇక ఐదవ లక్షణము పరిశీలించినట్లయితే వైఖరులు తప్పనిసరిగా సంసిద్ధతను తెలియజేస్తాయి అంటే వైఖరులు ఏర్పడ్డ వ్యక్తి తప్పనిసరిగా వెనువెంబడే అంటే ఎక్కువ కాలయాపన కాకుండా వెంబడే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఉదాహరణకి అభిప్రాయము విశ్వాసము నమ్మకము అభిప్రాయం కానీ విశ్వాసం కానీ నమ్మకం కానీ కొంత కాలయాపనతో వివిధ పరిశీలనల ద్వారా వివిధ అబ్జర్వేషన్ల ద్వారా తన లోపల ఏర్పడుతుంది కానీ వైఖరి ఏర్పడ్డ వ్యక్తి సంసిద్ధంగా ఉంటాడు కాబట్టి తప్పనిసరిగా నిర్ణయం కూడా వెంబడి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఆరవ లక్షణం పరిశీలించినట్లయితే వ్యక్తుల లోపల వైఖరులు తప్పనిసరిగా కొంత తీవ్రత వ్యాప్తిని ప్రదర్శిస్తాయి అంటే అతనికి ఏర్పడ్డ వైఖరులు ఎంత సుముఖంగా ఉన్నాడు ఎంత విముఖత అంటే ఈ వ్యతిరేకత ఎంత ఉంది అనుకూలత ఎంత ఉంది ఆ పరిణామాన్ని బట్టి అతనికి ఏర్పడిన ఆ మానసిక శారీరక సామాజిక నైతిక విలువలు కానీ నైతిక బాధ్యత సంబంధించిన అంశాలు కానీ ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయి తన మెదడు లోపల తన ఆలోచన విధానాల లోపల వాటిని బట్టి ఈ సుముఖత విముఖత అనేది కలుగుతుంది వీటి ఆధారంగానే ఆ వ్యక్తి వైఖరి మార్పు చెందుతుందా లేదా అనేది స్పష్టంగా ఆ లక్షణం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది ఇక ఈ లక్షణాలు చర్చించుకున్న తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ వాస్తవ ప్రవర్తన తీరు ఇలా ఉంటుంది అంటే వైఖరికి ప్రవర్తనకు మధ్య అనుసంధాన అనుసంధానంగా మనం చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది వాస్తవ ప్రవర్తన అది ఒక ఉదాహరణ ద్వారా మనం వివరించుకోవచ్చు ఒక వ్యక్తికి మద్యపానం పట్ల పూర్తి వ్యతిరేకత ఉంది అదే అదేవిధంగా ఇంకో వ్యక్తికి మద్యపానం పట్ల సుముఖత ఉంది అంటే ఒకరు వ్యసనం పట్ల పూర్తిగా అనుకూలంగా ఉన్న వ్యక్తి ఒక ఒకరు వ్యసనం పట్ల పూర్తిగా విముఖంగా అంటే తనకు ఇష్టం లేని వ్యక్తి ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులను గమనించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు రెండు అంశాలు మనకు బోధపడతాయి ఈ వైఖరి ప్రవర్తనపై ఎలా ఉంటుందంటే ఇద్దరు వ్యక్తులపైన పుట్టుక నుంచి అంటే దశల వారిగా తన లోపల ఈ మద్యపానం పట్ల ఏర్పడిన సంజ్ఞానాత్మక భావాత్మక చర్యాత్మక అంశాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి తన మనసు లోపల తన మెదడు లోపల తన ఆలోచన లోపల ఈ రెండు అంశాలు పరస్పర సంబంధాన్ని బట్టి ఇద్దరు వ్యక్తుల లోపల ఒక వ్యవస్థ రూపొందించుకుంటాడు అంటే ఆ వ్యవస్థకు అనుకూలంగా ఆ వ్యక్తి ప్రవర్తన ఒక ఉద్దేశం దిశగా నడిపిస్తాడు ఆ ఉద్దేశము పాజిటివ్ ఉండొచ్చు నెగిటివ్ ఉండొచ్చు ఆ ఆ రకంగా ఏర్పడిన ఉద్దేశానికి అనుకూలంగానే తన యొక్క ప్రవర్తన కూడా బయటపెట్టి తప్పనిసరిగా మద్యపానం పట్ల వ్యతిరేకత కానీ లేదంటే సుముఖత కానీ చూయించి దానికి అనుగుణంగా బానిసగా మారే అవకాశం ఉంటుంది కొందరు బానిసగా మారనే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఇక ఈ వైఖరుల పట్ల ప్రభావము మ్యాథ్స్లో సిద్ధాంతాన్ని మనం గమనించినట్లయితే అంటే అమెరికా శాస్త్రవేత్త ఒక మంచి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త తను వ్యక్తి యొక్క అవసరాలను బట్టి వ్యక్తుల లోపల అవసరాల తీవ్రతను బట్టి వైఖరులు ఎలా రూపు చెందుతాయి సమగ్ర అభివృద్ధి ఎట్లా జరుగుతుంది మూర్తి మొత్తం ఎట్లా రూపొందుతుంది వ్యక్తి యొక్క పూర్తి అభివృద్ధి ఏ విధంగా మనకు కనబడుతుందనే విషయాన్ని అబ్రహం మాట్లో వివరించాడు అతను చెప్పిన అంశాల లోపల ఐదు అంశాలను ఐదు అవసరాలను బేసిక్గా తీసుకోవడం జరిగింది ఆ అవసరాలు ఏంటంటే మొదటి అవసరము శారీరక అవసరాలు అంటే ఈ శారీరక అవసరాల లోపల గాలి నీరు ఆహారము ఇవన్నీ శారీరక అవసరాలు ఎప్పుడైతే శారీరక అవసరాలు తీరుస్తాయో తీర్చుకుంటాడో వ్యక్తి ఆ సంతృప్తి చెందిన వ్యక్తి తప్పనిసరిగా రెండో అంశము రెండో అవసరము రక్షణ అవసరాలు అంటే రక్షణ అవసరాలు ఇల్లు దుస్తువులు ఇలాంటివి ఈ మొదటి అవసరం తీరిన వ్యక్తికి తప్పనిసరిగా రక్షణ అవసరాల అవసరము ఈ రక్షణ అవసరాల తర్వాత మూడవ అవసరము అబ్రహం మాస్టర్ ప్రకారము ప్రేమ సంబంధిత అవసరాలు అంటే ఆప్యాయత అనురాగము ప్రేమ ఇవన్నీ కూడా మూడవ అవసరము ఈ మూడు అవసరాలు ఎప్పుడైతే తీరుతాయో ఆ వ్యక్తికి తప్పనిసరిగా నాలుగవ అవసరము గుర్తింపు గౌరవ అవసరము అంటే నేను పరువు నేను నాది గుర్తింపు మన అనే భావన కలిగి ఆ యొక్క గుర్తింపు గౌరవ అవసరం అంటే పరువు ప్రతిష్టకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా అతనికి అవసరాలు కిందికి వస్తాయి ఆ నాలుగో అవసరం తీరిన తర్వాత ఐదో అవసరము ఆత్మ ప్రస్తావన అంశము అంటే ఇది పూర్తిగా శిఖర అవసరం అన్నట్లు ఈ అన్ని అవసరాలు ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి సంతృప్తి చెందితే ఆ ఐదో అవసరము ఆత్మ ప్రస్తావన అంశము జరుగుతుంది అంటే మాస్లో చెప్పిన ఈ అనుక్రమణ శ్రేణి సిద్ధాంతం ఆధారంగా క్రమక్రమంగా ఎప్పుడైతే 
మనకు అభివృద్ధి దిశగా అవసరాలు తీరుతాయో ఆ వ్యక్తి లోపల పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటే అనుకూల వైఖరి రూపొంది ఆ అనుకూల వైఖరి ద్వారా మంచి విజయ విజయాలు సాధించే దిశ కానీ అద్భుత అద్భుతాలు సృష్టించే దిశ కానీ వ్యక్తి ప్రవర్తన మారే అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఈ ఐదు అంశాల లోపల ఐదు అవసరాల లోపల ఏ ఒక్క అవసరం కూడా తీరని వ్యక్తి ఏ ఒక్క అవసరం కూడా సంతృప్తి చెందని వ్యక్తి లేదు అంటే కొన్ని అవసరాలు తీరి కొన్ని అవసరాలు అంటే ఈ వ్యవస్థ లోపల పూర్తిగా అటు ఇటు క్రమబద్ధం లేకుండా అవసరాలు తీరినప్పుడు ఆ వ్యక్తి లోపల నెగిటివ్ అటిట్యూడ్ కూడా డెవలప్ అయ్యే అవకాశం అంటే ఇక ఈ వైఖరులకు సంబంధించి ముఖ్యమైన సిద్ధాంతాలు మనం గమనించుకున్నట్లయితే చాలా సిద్ధాంతాలు చాలా రకాలుగా అనేక పరిశోధనలు చేసి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ చెప్పడం జరిగింది ఈ అన్ని సిద్ధాంతాల యొక్క మూల భావం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి లోపల ఇంతకుముందు మనం చర్చించుకున్నట్లు అంటే కర్జ్ స్కాట్లాండ్ చెప్పిన విషయాలు వాళ్ళు మళ్ళీ చెప్పడం జరిగింది అంటే ప్రతి సిద్ధాంతం కూడా బాగా నొక్కి ఒక్కానించిన అంశం ఏంటంటే ప్రతి వ్యక్తి లోపల భావాత్మక సంజ్ఞానాత్మక మానసిక చలనాత్మక ఈ రంగాలు వ్యక్తిని ప్రభావితం చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ ప్రభావితం చేసిన అంశాల ఆధారంగా ఒక ఆరు సిద్ధాంతాలు మనం గమనించుకున్నట్లయితే మొదటి సిద్ధాంతము ఏలే ప్రతిపాదించిన పునర్బలన సిద్ధాంతము రెండవ సిద్ధాంతము జోహన్స్బర్గ్ సిద్ధాంతము ఆ జోహన్స్బర్గ్ సిద్ధాంతము భావాత్మక సంజ్ఞానాత్మక సిద్ధాంతము అదేవిధంగా మూడవ సిద్ధాంతము తులన సిద్ధాంతము తులన సిద్ధాంతము అనేది కూడా వ్యక్తి వైఖరిని తెలియజేస్తుంది నాలుగవ సిద్ధాత్మ సిద్ధాంతము పిస్టింజర్ ప్రతిపాదించిన సంజ్ఞానాత్మక విశంసవాద సిద్ధాంతము ఐదవ సిద్ధాంతము కీల్మన్ ప్రతిపాదించిన ఒక చర్యాత్మక వైఖరి త్రిప్రక్రియ సిద్ధాంతము సో వీటన్నిటిలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన రెండు సిద్ధాంతాలను మనము గమనించినట్లయితే ఏలే ప్రతిపాదించిన పునర్బలన సిద్ధాంతం ఏలే ప్రతిపాదించిన పునర్బలన సిద్ధాంతం యొక్క సారము భావన ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి లోపల అభిప్రాయాలు నమ్మకాలు విశ్వాసాలు అతనికి కలిగిన ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఆధారంగా ఈ ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఏ విధంగా జరుగుతుంది దాని మధ్యలో ఈ మూడు అంటే విశ్వాసాలు నమ్మకాలు వైఖరులు అభిప్రాయాలు చరాలుగా అంటే కదులుతూ ఉంటాయి మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి ఆ మార్పు ఎలా చెందుతుందంటే అతనికి కలిగే ప్రేరణ ఆ ప్రేరణ అనే అంశము అతనిని విముఖత దిశ కానీ సుముఖత దిశ కానీ అంటే అనుకూల కానీ ప్రతికూలంగా మార్చవచ్చు అంటే ఇతని అభిప్రాయం ప్రకారము పునర్బలనము ఉదాహరణకి ఒక వ్యక్తికి మూఢ నమ్మకాలు బాగా ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తికి మూఢ నమ్మకాలను పూర్తిగా పారద్రోలడానికి ఇతని సిద్ధాంతం ప్రకారము ఈ అభిప్రాయము నమ్మకాలు విశ్వాసాలను ఈ రెండు ఉద్దీపన ప్రతిస్పందన ఆధారంగా అతని లోపల ప్రేరణ కల్పించి అతని యొక్క మూఢ నమ్మకాలను పారద్రోలే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ ఏలే ప్రతిపాదించిన పునర్బలన సిద్ధాంతం ఆధారంగానే మిల్లర్ డోలార్డ్ అనే శాస్త్రవేత్తలు నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో సామాజిక పరివర్తన సిద్ధాంతంలో కూడా ఇతని యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వినియోగించుకొని మంచి ఉపయోగాన్ని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక రెండవ సిద్ధాంతము ప్రాముఖ్యం పొందిన రెండవ సిద్ధాంతము అదేవిధంగా సంజ్ఞానాత్మక భావాత్మక సిద్ధాంతము ఈ సంజ్ఞానాత్మక భావాత్మక సిద్ధాంతం యొక్క భావన ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క అభిప్రాయంలో మార్పు కలుగుతుంది అంటే అతని యొక్క వైఖరులు మార్పు కలుగుతుంది ఎలా కలుగుతుంది రెండే రెండే అంశాలు వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఏంటంటే భావాత్మ భావాత్మక సంజ్ఞానాత్మక అంశాలు ఈ భావాత్మక సంజ్ఞానాత్మక విషయాల మధ్య ఈ అంశాల మధ్య ఏ రకమైన ప్రేరణ ఉంది ఈ ఏ రకమైన అనుభవాలు ఏ రకమైన సామాజిక అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి ఏ రకమైన సైకలాజికల్ అంటే మానసిక అంశాలు ప్రభావితం చేస్తున్నాయి వాటి ఆధారంగా వ్యక్తి లోక వ్యక్తి లోపల స్థిరమైన లేదా అస్థిరమైన వైఖరులు ఏర్పడతాయి అంటే ఈ ఏర్పడే సమయం లోపల సంజ్ఞానాత్మక భావాత్మక అంశాలు రెండు కూడా ఒకదానికొకటి సహరి సహకరించుకుంటే తప్పనిసరిగా స్థిరమైన లేదా అస్థిరమైన వైఖరులు ఏర్పడతాయి ఒకవేళ ఈ సంజ్ఞానాత్మక స భావాత్మక అంశాలు ఒకదానికొకటి సహకరించని పక్షంలో తప్పనిసరిగా అవి అననుకూల వైఖరులు అవి స్థిరంగా ఉండకపోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఉదాహరణకి అంటే మనం అంటూ ఉంటాం జనరల్గా చిత్తం శివు శివునిపై భక్తి చెప్పులపై అంటే ఈ సంజ్ఞానాత్మక భావాత్మక సిద్ధాంతం దీన్ని మనం ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఇక కొన్ని వైఖరి యొక్క ప్రవర్తనకు అనుకూలంగా మరి ప్రవర్తన ఎలా చేంజ్ అవుతుంది మార్పు ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒక ఉదాహరణతో మనం గమనించుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ప్రవర్తన ఒక కేంద్ర బిందువు వైఖరి రెండవ కేంద్ర బిందువు తీసుకున్నట్లయితే ఈ వైఖరి అనే రెండో కేంద్ర బిందువు ఉన్న అంశాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ వైఖరికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు మనం గమనించినట్లయితే సామాజిక అంశాలు సాంస్కృతిక అంశాలు 
అదేవిధంగా అదే నైతిక అంశాలు వీటన్నిటికీ ముఖ్యమైన ఇంకా బేసిక్ అంటే పునాది లెవెల్లో మనం పరిశీలించినట్టయితే వైఖరి లోపల అతని యొక్క ఆలోచనలు అతని యొక్క విద్యాంశాలు అతని యొక్క మార్గదర్శకం లభించిన అంశాలు అతని యొక్క పరిసి అంటే ప్రత్యక్షించిన అంశాలు అతడు గ్రహించిన అంశాలు అదేవిధంగా అతనికి ఒక విషయం పట్ల గల సుముఖత విముఖత ఏ లెవెల్లో ఏ స్థాయిలో ఏర్పడ్డది అదే విధమైన అంశాలు దానికి తోడు ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే వైఖరి ఏర్పడడానికి సామాజిక అంశాల ప్రభావము ప్రసార మాధ్యమాల ప్రభావము సాంకేతికాల ప్రభావము వీటన్నిటి యొక్క ప్రభావం వైఖరి రెండో కేంద్ర బిందు అని చెప్పుకున్నాం కదండి ఆ రెండో కేంద్ర బిందువు పైన పడిన తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావము మొదటి కేంద్ర బిందు అయిన ఈ ప్రవర్తనపై పడే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ప్రవర్తనపై పడ్డ తర్వాత వీటన్నిటి పరస్పర చర్య ద్వారా అంటే మనం ఇంతకుముందు చర్చించుకున్న అన్ని అంశాల పరస్పర చర్య ద్వారా ప్రవర్తన అనేది పూర్తిగా అభివృద్ధి అంటే అభివృద్ధి చెందుతుందా సమగ్ర సమగ్రంగాన లేదంటే వినాశనమా లేదంటే విజయం అనేది మనకు అవుట్కమ్ ద్వారా ఫలితం ద్వారా ఆ ప్రవర్తన వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన తెలుస్తుంది ఇక వైఖరికి సంబంధించి కొన్ని ముఖ కవలికలు అంటే ప్రవర్తన ఎట్లా ఉంటుంది అనేది మనం గమనించినట్లయితే ఉదాహరణకి బాగా ఆనందం వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన ప్రవర్తన అతని ముఖ కవలికలో గమనించవచ్చు రెండవది కోపము భయము వ్యాకులత ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన ప్రవర్తన మనం గమనించవచ్చు మూడవది అసూయ కలిగినప్పుడు లేదంటే ద్వేషం కలిగినప్పుడు జాలి కలిగినప్పుడు ఒక రకమైన ప్రవర్తన మన ముఖ కవలికలో గమనించవచ్చు నాలుగవది ఆ వ్యక్తికి అయిష్టత కానీ అదేవిధంగా అసహ్యం కలిగినప్పుడు కానీ ఒక రకమైన ప్రవర్తన మనం గమనించవచ్చు అంటే ఏ రకమైన ప్రవర్తన అయినా విషయం పట్ల కానీ సందర్భం పట్ల కానీ ఏ విషయం పట్ల కానీ మనం గమనించాలి ఇవి అన్నిటి లోపల ఇక ఐదవ రకమైన ముఖ కవలికలు ముభావం అంటే మొండి మొండితనం కానీ అదేవిధంగా తను అంటే చూసిన వెంబడే అతని యొక్క ప్రవర్తన అసహ్యంగా కనిపించడము ఇంకా ఆరవ ప్రవర్తన అతని యొక్క నిద్రావస్థను కూడా మనం గమనించవచ్చు ఈ రకంగా పరిశీలించినట్లయితే ఈనాటి కార్యక్రమంలో మొత్తం పరంగా వైఖరి లోపల మనం చర్చించుకున్న అంశాలు గమనించినట్లయితే వైఖరులు అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం వైఖరులకు సంబంధించిన వివిధ అంటే ఆల్పోట్ చెప్పిన డెఫినేషన్ కానీ అదేవిధంగా కడ్జు స్కాట్లాండ్ చెప్పిన అంశాలు కానీ అదేవిధంగా వివిధ సిద్ధాంతాలు కానీ అదేవిధంగా వైఖరికి సంబంధించిన వివిధ మార్పులు కానీ వైఖరి ప్రవర్తన మధ్య ఎలాంటి సిద్ధాంతాలు ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి మాస్టర్ సిద్ధాంతం అవసరాల దృష్ట్యా ఎలా ఉంది ఆ మాస్టర్ సిద్ధాంతం యొక్క భావన అదేవిధంగా ఈ వివిధ సిద్ధాంతాల యొక్క భావనల ఆధారంగా మనం ఉదాహరణలతో చర్చించుకోవడం జరిగింది మొత్తం పరంగా మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే సమాజంలో అంటే ఇటు విద్యార్థులు కానీ తల్లిదండ్రులు కానీ ఉపాధ్యాయులు కానీ సమాజంలోని గొప్ప వ్యక్తులు కానీ అదేవిధంగా అనేక సందర్భాల్లో వ్యక్తుల లోపల వ్యవస్థ లోపల మంచి మార్పులు తీసుకొచ్చే వ్యక్తులు కానీ చూసినట్లయితే ముఖ్యమైన అంటే మనం చర్చించుకున్న అంశాలన్నిటినీ మనము పరిశీలించ పరిశీలించాలని అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రవర్తన వైఖరిని మనం గుర్తించాలన్నా అంచనా వేయాలన్నా మార్పు చెందించాలన్నా లేదంటే ఆయన యొక్క స్థాయిని గుర్తించాలన్న ఆ వైఖరి యొక్క స్థాయిని మనం అంచనా వేయాలన్నా తప్పనిసరిగా ఈ అంశాలన్నీ గుర్తించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ఈనాటి చర్చ కార్యక్రమం ముగించుకుందాం నమస్కారం ధన్యవాదాలు మా కార్యక్రమాలపై మీ సూచనలు సలహాలు ఆహ్వానిస్తున్నాం మీ సూచనలు సలహాలు మాకు తెలియజేయవలసిన చిరునామా డైరెక్టర్ ఆడియో విజువల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ రీసెర్చ్ సెంటర్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ జి రామ్రెడ్డి మార్క్ రోడ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు